wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa kipindi kicha unabii wa Daniel na Ufunuo ni nafurahi sana kuwakaribisheni tena katika mfululizo wa mafundisho yanayorushwa ya neno la Bwana yakiandaliwa katika studio yetu ya kanisa la Adventist wa Sabato Union Conference kaskazini mwa Tanzania ambacho kinakuwa hewani kila juma siku na wakati kama wa leo ni pende kuwakaribisheni karibuni sana Mungu wetu amekuwa mwema na ameendelea kutupatia uhai Ninajua kwamba unabarikiwa pale ulipo na unafuatilia kuisikia sauti ya Mungu wetu. Wiki iliyopita tulikuwa na mambo makubwa matatu ambayo tulikuwa tunajifunza. Tulianza kuangalia kwamba kitu cha kwanza ambacho tulikiangalia kwamba Daniel na Ufunuo ni kitabu kimoja. Lakini jambo la pili tulichokiangalia kimoja ni kile cha unabii, kimoja ni cha Ufunuo. Lakini kitabu kimoja Daniel na Ufunuo. Pointi ya pili tulioangalia kipindi kilichopita ilikuwa ni kwamba kiliandikwa kwa ajili ya nini? Virusu nini yakateandikwa? Lakini pointi ya tatu tuliangalia kitabu cha Daniel na Ufunuo kina muhusu Yesu Kristo. Leo ni kualike tena katika mpangilio wa uandishi wa kitabu cha Daniel. Ili uweze kujua ujumbe wa Yesu Kristo ambaye anahitaji ndio kini cha ujumbe huo. Ni vizuri ukajua ujumbe huu ulivyowekwa katika uandishi wa kitabu cha Daniel. Tuweze kuomba. Mungu wetu wa mbinguni tunakushukuru sana. Asante kwa ajili ya watazamaji wetu popote pale walipo na wasikilizaji wenye roho ya kufundishika ambao wamekuja leo ili uzungumze na sisi jifunue kwetu kama ulivyofanya kwa Daniel na ulivyofanya kwa Yohana na sisi tukabarikiwe katika jina lake Yesu amina Daniel inazo njozi muhimu nne njozi muhimu nne Njozi ya kwanza ni katika Danieli sura ya pili. Njozi ya pili ni katika Danieli sura ya saba. Njozi ya tatu ni katika Danieli sura ya nane. Na sura ya tisa. Na njozi ya nne ni katika Danieli sura ya kumi. Danieli sura ya 11, Danieli sura ya 12. Ni vizuri ukajua hizo njozi kuune. Lakini vizuri pia ni kuelezee utasali wa mito miwili muhimu sana katika Danieli sura ya kwanza mpaka sura ya 12. Iko mito mikubwa miwili. Mto wa kwanza ni mto Ulai ambayo njozi ya Danieli sura ya nane imejengwa katika mto Ulai. Na mto wa pili ni mto Hidekel ambayo njozi ya nne na ya mwisho katika sura hizo za Danieli sura ya kumi na kumi, kumi na moja, kumi na mbili ilijengwa pale. Na ni vizuri leo tunaenda kuona vizuri mtasali wa hizi njozi nne muhimu. Na hasa zile mbili katika mto Hidekel yaani ile njozi ya tatu ambayo ni Daniel sura ya nane na sura ya tisa na Daniel sura ya kumi na hadi mbili jozi kando ya mto Hidekel. Unaweza ukashangaa hii ni mito ambayo inatajwa pia katika cha mwanzo na inatajwa katika Daniel pia. Ni kwa nini jozi hizi muhimu sana? Jozi ya kwanza ni Daniel sura ya pili. Waweza kuita ndoto kama ambavyo Biblia inaandika na hii Mungu alifunua kwa mfano Nebukadnezar. Wakati fulani Mungu anaweza kukufunulia wewe kwa sababu anapenda uweze kuokoa maana tuliona makusudi ya kuandika kitabu cha Daniel ilikuwa pia kwamba Mungu ni mwokozi wa mataifa yote alijifunua kwa mfalme Nebukadnezar njozi hii ina kusudi kubwa la kufunia Nebukadnezar wajibu wake kama mfalme wa Babeli katika ule msalo wa 29 Biblia inasema amekujulisha mambo yatakayokuwa kwa hiyo inazungumzia Daniel ana mambo Nebukadnezar Mungu amekufunulia mambo yatakavyokuwa sio tu kwa ajili yake lakini kwa ajili ya vizazi atakavyofuata. Njozi ya pili ni katika Daniel sura ya saba. Daniel sura ya saba, Biblia inaeleza vizuri kwamba ni wale habari za wanyama saba. Hapa hii njozi inasistizia uzoefu wa watu wa Mungu wakati wa tawala zinazoingia na kutoka zinapopambana na kugeuzana kama chapato kwenye kaangio inajaliza njozi ya kwanza. Kwa hiyo ni utabiri wa ushindi wa watakatifu na hukumu ya Mungu dhidi ya adui zao. Tutaiangalia vizuri habari hii. Kwa nini hii inakuja kwa karibu zaidi? Unajua ile njozi ya kwanza ilikuwa na mapungufu yapi ambayo yanaongezewa hapa ndani? Njozi ya kwanza unaona ni salamu tu na inatumia madini. Lakini njozi ya pili yenyewe inakuja kwa mtazamo wa wanyama, yani falme kwa wazo zaidi. Lakini kuna kweo kuna upepo na kupuliza upepo katika unabii wa Daniel na Ufunuo inazungumzia vita ama machafuko. Utawala haukusimama bila vita kwanza. Halafu unaangalia watu wa Mungu wanaingia ndani hapo. Wanaingia na kutoshwa huko na kule lakini mwisho natokezea wakiwa washindi. 
Njozi ya tatu ni Danieli sura ya nane. Ndani sura ya nane hii inajazia njozi ya pili kila ambacho ilikuwa kinasitiziwa kitu gani hicho vile shetani anavyojaribu kuondoa imani na dini ya kweli katika ulimwengu huu wa roho hmm. maana sura ya pili anasema anaodhofisha watakatifu sura ya pili anaondoa sheria sura ya pili anaonena kinyume cha kalia juu jozi sura ile ya nane inatuchukua fikra zetu mpaka hekaruni na inatembea mpaka unaona mtu anaingia hekaruni na ndio maana hata wale wanyama waliotumika pale sio kama wanjozi sura ya saba sura ya saba ni wanyama na jisi mfano wa simba mfano wa dubu mfano wa chui mnyama wa kutisha hawakutumiwa katika huduma hekaruni na hiyo inataka tu kuelezee njisa ambavyo nguvu za kidunia chini ya ibilisi anavyojitahidi kwenda kinyume na Bwana lakini sura ya nane inachukua usikivu wa wasomaji na watazamaji wanaofuatia kitabu cha Danieli wajue ya kwamba yuko jamadari anayowashindia watu wake na inatupeleka hekaruni tutakuja kuangalia vizuri kwa nini hekaruni maana hekaruni ndio kitovu cha mipango inavyopikwa na kutoka yani pale ndipo kiini cha mipango inavyoratibiwa inaratibiwa hekaruni na inatoka na inakwenda kwa watu na ulimwengu mzima na kwa sababu hiyo inatuchukua wanyama wanaotumika pia ni wale ndio kuna tumika katika kafara ya karuni ndozi jozi sura ya nane kando ya mto ulai inazungumzia habari hizo habari gani inazungumzia mnyama mfano mwana mnyama mwana kondoo dume inazungumzia pia beberu kwa hiyo ni wanyama waliokuwa wanafanywa kafara na inakuchukua mpaka hekaruni inakuonyesha huduma za hekaruni zitatakaswa lini Danieli 8:14 hata nyakati za jioni na nyakati za asubuhi mbili na tatu patakatifu patatakaswa tutakuja kuona hizo mali zitakazofuata ni kitu gani. Kwa hiyo inajaliza, inatuonyesha vile ambavyo inasitizia shetani anavyojaribu kuondoa dini na watu wa Mungu na vile Kristo anavyosimama kwa ajili yao. Jozi ya nne. Jozi ya nne ni sura ya kumi hadi mbili Jozi ambayo Daniel aliona kando ya mto Hidekeli. Aliona kitu gani hiki? Ufanya mtasari Unajua anafanya mtasari wa jozi muhimu sana hapa. Jozi ya nne inafanya mtasari wa jozi zilizotangulia. Mm. Winaelezea zaidi kusudi la njozi ya pili na njozi ya tatu ambacho ni kini ni nini sura ya 10 sura ya 14 kukufahamisha mambo yatakayowapata watu wako katika siku za mwisho ni msitizo huko pale inakuja ina msitizo wa kuwafahamisha watu wa Danieli kuwafahamisha watu wa Mungu <laughs> mambo yatakayokuwapo siku za mwisho na ni vizuri ukayafahamu habari hizo kwa hiyo kuna njozi sura ya nane inayowachukua watu mpaka ekaruni na njozi sura ya kumi hadi kumi na mbili inayoonyesha vile ibilisi anavyojitahidi kupambana na hatimaye mbio yake kuishia sakafu na kwa sababu hiyo hapa kuna mito miwili mto ulai na mto hidekel mto ulai sura ya nane na tafsiri yake sehemu ya kwanza sura ya tisa Mto Idekeri sura ya kumi hadi sura ya kumi na mbili na sura ya nane na usunini basi inahusu habari za watakatifu wakati sura ya kumi inahusu habari za wapotevu mm-hmm. sura ya nane inahusu Yesu kuani mkuu kwa ajili ya watu wanamtegemea sura ya mkando ya mto Hedekeri sura ya kumi hadi kumi na mbili inazungumzia wa mfalme wa kaskazini usipate shida sana tuje kuangalia baadaye pinda kafuata Kando ya mto Ulai sura ya nane inasumzia ujumbe wa malaika watatu ndege tatu hatari za kivita zimewahi kuruka mara tatu muhimu na ndugu zangu wapenda ni vizuri ukajua zina ujumbe usio uweza kuikewa mikingamo ya aina yoyote unapita anga za juu sauti yake ni zaidi ya radi na ngurumo huu ni ujumbe usiopaswa kukosa na katika vipindi hivi tutakuja kuangalia sura ya nane inasumzia ujumbe wa malaika watatu ujumbe wa neema ujumbe wa onyo ujumbe wa tahadhari njozi kando ya mto Hidekeli ina ujumbe wa malaika watatu ndege tatu watari za kivita uwezi ukazuzuia wala kuna rada inaweza kuzikamata ni ujumbe ambao unaruka hewani mbele ya kizazi chote katika nyakati za siku za mwisho Danieli aliona njozi hiyo kando ya mto Ulai kando ya mto Hidekeli ni anguko la Babeli tutakuja kuangalia vizuri zaidi wakati anguko la Babeli natanya mto Hidekeli Danieli anaona vizuri ya kwamba njozi kando ya mto Ulai Danieli sura ya nane ahadi ya uzima kwa wanaomkubali kwa injiri ya milele 
Injili ya milele inatoa ahadi ya uzima. Mto Hidekeri Daniel sura ya 10 hadi 12 inazungumzia juu ya kukauka kwa mto Fulat. Nguvu ya adui inapokauka siku moja. Usikose kuendelea kusikiliza mada hizi. Danieli anaona kando ya mto Ulai, ndio zile ya Danieli sura ya nane. ibada ya kweli kwa mfalme aliyepata katifu sana. Lakini kando ya mto Hidekeri inazungumzia ibada ya uongo juu ya mfalme wa kaskazini. Hiyo ndio ambacho Mungu wetu anataka tuweze kujua. Na baada ya kusema habari hizo kwa makini kabisa ni wakaribisheni sasa kuingia kwa undani katika njozi hizi nne. Njozi hizi nne zinaingia sasa kwa undani kabisa ni nini maana yake? Ya kwanza ni Danieli sura ya pili. Danieli sura ya pili inazungumzia kichwa cha dhahabu safi. Mikono na kifua ni fedha. Tumbo na kiuno ni shaba. Miguu ni chuma na nyayo zake nusu chuma na nusu udongo hiyo ndio njoza aliona na kadreza mwangaza wake ni mkubwa salamu yeye ilikuwa ni kubwa na inatisha ndani alipokuwa anaiangalia akaona jeweli inachongwa halikupiga kichwa cha dhahabu haikupiga mikono na kifua ya fedha haikupiga tumbo na kiuno cha shaba haikupiga miguu ya chuma ilienda ikapiga kwenye nyayo za ile sanamu na cha ajabu sanamu yote ikaanguka chini Hmm. Ikavunjika vunjika vipanda. Upepo ukavuma kama wakati wa ari. Ukapeperusha kila chembe chembe ile sanamu. Halafu lile jiwe likakua, likaijaza dunia. Na ndipo Daniel akamwambia mkadresa, <laughs> mwishoni mwa falme hizo, ufalme wa Mungu wetu utasimama. Na kama ulivyoona lile jiwe likapiga ile sanamu ikavunjika yote ndivyo falme zote za dunia zitaondolewa na ufalme wa Mungu wetu utasimama milele ndoto hii ni hakika na tafsiri yake ni thabiti hiyo ni Daniel mbili msara bana saba nini maana yake basi nini maana yake basi ni ukuunganisha na ile njozi ya Daniel sura ya saba Daniel sura ya saba hapa ni Daniel mwenyewe aliona pepo zinavuma katika bahari kubwa na bahari ni nini bahari maana yake ni watu watu walio wengi Wanyama wakubwa wanne wakaibuka wa namna mbalimbali. Wa kwanza alikuwa ni mfano wa simba. Sio simba, ha? ni mfano wa simba. Ambaye alikuwa na mabawa mawili kama ya tai mgongoni mwake. Hatujawahi kuona simba na ndio maana Biblia inasema mfano wa simba. Akaambiwa inuka ure nyama tele. Hmm. Baada upepo ulipogeuza akaibuka mwingine. Upande mmoja amesimama mainama mwingine ame amenyanyanyanuka. Ame, ame, mfano wa dubu <laughs> na ana mbavu tatu katika kinywa chake baadaye upepo ukavuma mwingine akainuka mnyama mwingine mfano wa chui ana vichwa vinne na ana mabawa manne akaambiwa na yeye maneno yale yale na kisha mnyama wa kutisha yeye alikanyaga meno yake ya shaba kucha yake mengu yake anakanyaga na haribu kila kitu Daniel alimshangaa sana kwa sababu alikuwa hata alishindwa kufananisha na mnyaga gani anatisha kweli kweli. Usikia Biblia inasema alikuwa anatisha na alikuwa anatisha. Alikuwa na vichwa saba, alikuwa na pembe kumi. Na juu ya kichwa chake ikainuka pembe moja. Ile pembe wakati yenyewe inakuwa ikazinywa pembe tatu. Biblia inasema akashusha pembe tatu. Tuje kuangalia huko baadaye. Hii pembe ni ajabu sana. Hii pembe ina macho <laughs> na alafu ina mdomo bahati mbaya haina masikio ninazunguza hilo ulisikia vizuri ina macho na macho ni muhimu sana kwa sababu manabii wako anaitwa zamani wa unaji kwa hiyo pembe inaona katika mambo ya kiroho ina ufahamu wa mambo matakatifu inaelewa anachotaka Mungu na inajua ibada ya kweni nini alafu ina mdomo ila mule mdomo unapozungumza ni maneno ya makufuru na tafsiri ya neno kufuru tukana Mungu. Kwa hiyo ni ni pembe iliyoibuka wakati inainuka juu inaangusha fame zingine tatu. Kwa hiyo zikabaki pembe saba. Halafu yenyewe ikawa ya nane. Tuje kuangalia vizuri kwa sababu Daniel ina ufunuo wa kitabu kimoja. Halafu wakati huo akizungumuza ni kumtukana Mungu. Ni ufalme gani huu ambao kile kinena unatukana Mungu. Kichwa cha dhahabu ni sawa sawa na Danieli sura ya saba mfano wa simba dhahabu na simba Danieli sura ya pili Danieli sura ya saba kwa nini dhahabu dhahabu ni madini ya thamani kuliko fedha kuliko shaba kuliko chuma kuliko udongo kwa nini simba simba ni mfano wa pori 
Ndio maana hata mabao yake alionayo ni mfano wa tai. Ndio simba ndio mfano wa pori na tai ndio ndege shujaa na ambaye ni mfalme wa ndege anayeruka angani. Kwa hiyo ana sifa za ufalme wenye sifa kama una nguvu kama za simba, wenye kwenda kwa kasi kama tai. Mhm. Ndio. Tutaangalia jambo hilo vizuri. Lakini kwa nini habari hizi? Hii inatajwa vizuri ni mfalme gani? Daniel alimwambia hivi, huo mfano ulioona katika Daniel sura ya kwanza, sura ya pili mstari wa 39 inazungumzia ni wewe na kadreza. Hapo tusome. Hapo tusome. Daniel anaeleza vizuri habari hizi. Daniel sura ile ya pili na ule mstari wa 30 na nane. Na kila mahali wakaapo wanadamu, wanyama wa kondeni na ndege wa angani wao amewatia mikononi mwako naye amewamilikisha juu ya hao wote wewe huu kichwa kile cha dhahabu kwa hiyo kichwa cha dhahabu ni utawala wa Nebukadnezar utawala wa Wakaridayo na huyo ndio anataja simba simba Wakaridayo inatajwa katika sura ya saba kama Babeli Babeli chini ya Nebukadnezar chini ya Bopalasa chini ya na, 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 ya, 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 ya Berishaza wote hao ni wafano waliofuata lakini Daniel alimwambia hivi hautadumu milele utakuja ufalme mwingine mdogo katika msara wa 39 anamwambia na baada ya zamani zako utainuka ufalme mwingine mdogo kuliko wewe ni ufalme gani uliofuata baada ya Karidayo usipate shida tukuje kuangalia vizuri kwa sababu katika Daniel sura ya tano inaelezea vizuri juu ya kuanguka kwa Babeli na kuinuka kwa Medi na Wajeni mstari ule wa 26 mstari wa 25 na maandiko yaliyoandikwa ni haya mene mene tekeri na peresi na tafsiri yake maneno haya ni hii mene Mungu amehesabu ufalme wako na kuukomesha tekeri umepimwa katika mzani nao umeonekana kuwa umepungua peresi ufalme wako wamegawanyika nao wamepewa medi na wajeni mstari ule wa 30 usiku huo huo berishaza ufalme wa kalidayo akauawa na dario medi akaupokea ufalme Dario Medi akaupokea ufalme. Kwa hiyo njozi hiyo inazungumzia hiki kinachohusiana na utawala utakaofuata baadaye. Ni utawala gani utakaofuata baadaye? Twende Danieli sura ya nane na sura ya kumi na moja. Hapa tunaenda kuangalia njozi kando ya mto Ulai. Na hii inaanza jinsi gani? Inazungumzia juu ya wanyama waliopambana. Wanyama gani hawa? Kondoo, dume, halafu na beberu. Na alianza vita, alianza kondoo. Kondoo akasukuma akiwa na pembe zake mbili upande wa kusini upande wa magharibi akajitukuza Daniel akawa anaangalia hivi kisha akaona beberu aliyeruka bila kukanyaga inchi akaenda akiwa na pembe moja ndefu katika kichwa chake akamshambulia yule beberu akamshambulia yule kondoo akamshambulia yule kondoo akamkanyaga kanyaga akamuondolea nguvu zake akawa na uwezo nini maana yake Daniel sura ya 8 mstari wa 20 hadi 22 Biblia inasema maneno yafuatayo Yule kondoo mme uliyemwona mwenye pembe mbili hizo ndizo wafalme wa Medi na Uajemi na yule beberu mwenye manyoya mengi ni mfalme wa Yunani na ile pembe kubwa iliyo kati ya macho yake ni mfalme wa kwanza Lakini sikiliza kitu cha ajabu sana kwa sababu katika ile Daniel sura ya pili Biblia Daniel alitamka maneno haya katika ule mstari wa wa, wa 39 na, na baada ya zamani zako utainuka mfame mwingine mdogo kuliko wewe ambao tumeangalia ni Umedi na Uajemi kwa mujibu wa Daniel sura ya tano mstari wa 26 27 28 mpaka 31 lakini hapa tunaangalia baada ya ufame mdogo utafuata ufame mwingine sikiliza ninavyosema na ufame mwingine wa tatu wa shaba utakao tawara dunia yote. Kwa hivyo wameni na wajemi wata hawatadumu maisha yao yote. Na mnaelewa Biblia inataja kina Osuero, inataja Koreshi, inataja Tashasta, hao wote kwa ni wafalme wa Medi na wajemi waliosimama wakatawala. Na kwa sababu hiyo basi Biblia inaeleza ya kwamba utakuja ufame mwingine wa shaba ile yani tumbo na kiuno katika ile ndoto ya Nebukadnezar Daniel sura ya pili ambayo imefananishwa na mfano wa chui mwenye vichwa vinne na na na, na ana mabawa manne lakini Biblia inasema katika Daniel sura ya nane <laughs> ni beberu mwenye pembe moja na sasa sikiliza anavyosema katika ule mstari ambao tumesoma huyo beberu uliyemwona ni mfalme wa Uyunani na ile pembe yake ni mfalme yule wa kwanza 
Nasikiliza ndugu zangu wapendwa. Historia iko vizuri zaidi. Nenda ukasome Encyclopedia Britannica, nenda ukaangalie, nenda kwa mitandao yoyote ufuate historia hii. Babeli ilitawala mwaka wa 605 kabla ya Kristo mpaka mwaka wa 538 kabla ya Kristo. Alitawala na Bukadreza, alitawala na Boparasa, alitawala Berishasa na wengine wote hao. Lakini mwaka wa 539 kwenda 38 wameli na wajemi walitawala. Na walitawaraje kwa sababu Babeli ilikuwa ina, ina mto unaingia katikati mto flat. Walichokifanya Meli na wajemi wakachepusha maji ya mto ule wakapita na kumbuka katika hiyo Berishasa anafanya sherehe na akajaribiwa kuchukua vyombo vitakatifu vya Bwana eti avinywe pombe. Akaona mkono unaandika tu mene mene Peres na tekeli. Biblia inasema usiku huo huo Dario Medi alitawala na Berishaza akauawa. Wamedi na Wajemi waliingia mwaka wa 538 au 39. Baadhi ya wanahistoria wanasema 39, wanasema 38 kabla ya Kristo. Hawa kutawala kwa milele. Baadaye wakaja wa Yunani wanaotajwa na Daniel sura ya nane. mfano wa yule beberu mwenye pembe moja. <laughs> Aliyeshambulia kondo mwenye pembe mbili ambao Biblia inasema ya kwamba ni Wamedi na Wajemi. Mwaka wa 331 Alexander mkuu. Nani asiyejua historia ya Alexander mkuu? Kijana mwenye miaka 29 aliyekuwa anakwenda kwa kasi kama yale mabao manne mgongoni mwa chui. Yule kijana Ariel mama baba yake alikuwa Filipi. Huyu ni askari kutoka Macedonia. <laughs> Aliongoza askari wapatao 1047. Lakini alifauru kuangamiza jeshi la Wamedi na Wajemi wapatao milioni mbili. Nini siri ya jambo hili? Biblia ilishasema mwaka wa 331 Alexander akatawala dunia yote. Na historia iko wazi. Haikuwa hivyo tu. Biblia inasema ya kwamba ile pembe yake ilipojitukuza. Soma pamoja nami katika Danieli sura ya nane. Halafu uangalie vile ambavyo Biblia inaendeleza. Mstari ule wa ishirini. na mbili. Tena katika habari ya pembe ile iliyovunjika ambayo badala yake zilisimama pembe nne mfalme nne zitasimama kutoka katika taifa lile lakini si kwa nguvu kama zake nini, nini kinazungumzwa hapa baadaye mnaelewa vizuri Alexander mkuu alikufa wengine wanasema ni kwa sababu ya homa ya manjano wengine wanaeleza ya kwamba ni kwa sababu ya ulevi lakini vyovyote vyote vile utakavyoeleza katika vitabu alikufa akiwa bado ni kijana tu ana miaka 30 karibu kama na tatu hivi alikuwa na majemadari wanne hao majemedari wanne walipambana takribani kwa miaka ishirini bila alionekana kutawala dunia na ndipo wakagawanya ufalme wake kuwa maeneo makubwa manne na hapo ndipo maana Biblia inasema ni chui mwenye vichwa vinne hapo ni maana Biblia inasema katika ile Danieli sura ya nane hapa ipovunjika pembe ya mfalme wa kwanza ambayo ni Alexander mkuu zikaja pembe nne ambazo ni mfalme nne na hii iko wazi katika historia na iko wazi katika neno la Bwana Hakuna historia isiyo kuwa katika Biblia. Biblia ni kitabu cha ajabu kina, kina kila kitu ndani yake. Isadiki Biblia na iamini Biblia kwa sababu ina mambo yote. Wamedi na Wajemi walikufa wakaisha katika dunia hii kwa maana ya utawala uliangamizwa mwaka wa 331. Wa, wa Yunani wakachukua ulimwengu. Ni ufame wa shaba. Hata silaha zao zote zilitengenezwa kwa shaba. Kasi yao ni kama chui mwenye bimbao bawa nne. Kasi yao ni ajabu. Nani asiyejua kwamba Alexander mkuu alikanyaga mpaka bara Afrika. Paka leo bara la Afrika katika mji nchi ya Misri tuna bandari inaitwa Alexandria ni kwa sababu alivuka mpaka Misri. Afrika ikatwekwa chini ya utawala wa Wamasedonia hawa, wa Yunani. Lugha yao ikaathiri mpaka leo. Na mnaelewa vizuri agano jipya? Yesu akata anakuta anakuta anakuja alikuta wanazungumza lugha ya Kiunani. Na ndio maana Biblia imeandikwa katika agano jipya lugha ya Kiunani. Tamaduni wao kaathiri kwa sababu lugha ikawa ndio lugha ya biashara, ndio ikawa lugha pia ya kufundishia madarasa. Alexander mkuu aliacha tamaduni, aliacha lugha, aliacha ujasiri wake. Ndani ya muda mfupi ametawala dunia. Ni kweli? Biblia inasema sio hivyo tu Daniel. Hawatakaa miguu ya chuma itakuja katika Danieli sura ya pili sio hivyo tu sura ya saba utakuja mfalme wa kutisha Danieli sura ya nane anasema ataibuka mwingine ambaye atawasalimisha mikononi mwake ni utawala gani huu uliofuata ni utawala gani huu uliofuata ni vizuri ujue historia inaandikwa vizuri zaidi unajua biblia inaweka inaongezea rangi sura ya pili haielezei watakatifu watakavyoteswa a a inaishia tu farume kutoka kichwa cha dhahabu mpaka nyayo usisahau dhahabu 
ni ya thamani kuliko fedha. Babeli na Wajemi wanaonekana thamani yao kupita Wameli na Wajemi ambao ni fedha. Usisahau fedha ni ya thamani kuliko shaba. Wameli na Wajemi walikuwa na thamani ya utawala wao kuliko wa Yunani. Usisahau shaba ina thamani kuliko chuma. Wa Yunani walikuwa na thamani ya utawala wao kuliko ufamo utakao utamka utakao usema sasa hivi. Ndio. Lakini pia usisahau ya kwamba katika utendaji na uimara na utosaji chuma kina seta kila kitu. Kadiri tawali zilikuwa zinaingia zinakuja zingine ndivyo ukatili ulikuwa unazidi zaidi. Ndivyo ushindani na kutofata neno la Bwana ulikuwa unaongezeka. Ndio maana ilikuwa inapunguza thamani toka dhahabu kwenda fedha, toka fedha kwenda shaba, toka shaba kwenda chuma na mwisho nyayo zake nusu chuma na nusu udongo. Ndio maana katika Daniel sura ya saba simba ni mfame wa poli, thamani yake katika utalii. Ndio maana ukitoka wanaingia dubu, mnyama ambaye kutoka jamii ya paka ambaye ni simba, unaingia jamii ya mbu ambaye ni dubu, amenuliwa upande mmoja, upande mmoja ameinama. Ana ambapo tatu kama za mwanadamu akionyesha majimbo aliyoyatawala. Ndio maana ukitoka wanaingia chui. Chui, uwezo kuzungumza juu ya ya dubu. Thamani yake inapungua. Ni kweli ni uyunani na vile na uimara wa jeshi lakini thamani yake ipungui kwa sababu kila ufalme ukija unapungua thamani sana mbele za Bwana kwa sababu ya upagani mwingi na, na ushindani uliokuwa wanakataa neno la Bwana thamani yao ilipungua hatimaye mnyama wa kutisha wa Danieli sura ya saba ambaye tunaenda kumtaja ndugu zangu mpendwa naomba usikilize Kanya ile sura ya nane inamtaja ile pembe zilipovunjika zikaja pembe nne ilionekana pembe moja iliyokuwa sana na hapa nataka usikie kile ambacho Gabrieli anamwambia Daniel naomba usikilize vizuri mstari wa 23 Daniel sura ya nane na wakati wa mwisho wa wafalme hao wako sawa watakapotimia mfame mwenye uso mkali afahamuye mafumbo atasimama <laughs> na nguvu zake zitakuwa nyingi mno lakini si kwa uwezo wake mwenyewe naye ataharibu kiasi cha kustaabisha watu na kufanikiwa na kutenda apendavyo na atawaangamiza hao walio hodari na watu watakatifu na ndio sura ya saba ataazimu kubadili majira na sheria watatoa watakatifu mikononi mwake kwa wakati nyakati mia nusu wakati ataibadili kweli ataazimu kwenda kinyume na neno la Bwana. Hiyo ni sura ya saba. Sura ya nane inamtaja mfalme huyu huyu ambayo ni sura ya ya Daniel sura ile ya ya pili ni mikuu ya chuma. Hebu nikuulize, ni utawala gani uliofuata baada ya Wayunani ulioanguka mwaka sitini na nane kabla ya Kristo? Si wafalme wengine, ni Rumi. Fame Rumi tawala la Rumi kina pope wakina 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 ufalme Constantina ambao alifuata baadaye lakini zungumzia habari za ufalme Kaisaria Agosti wakati Yesu anazaliwa Kaisaria Agosti ndiye alikuwa mtawala wa dunia nzima hebu fuatana nami Rumi ndio miguu ya chuma Rumi ndio mnyama wa kutisha na Rumi ndio pembe iliyokuja baadaye baada ikitokea katika zile pembe nne katika matokeo ya ule mnyama wa aliyekuwa anaitwa beberu kwa hiyo rumi sura ya pili rumi sura ya saba rumi sura ya nane na rumi sura ya kumi na kumi na moja hadi kumi na mbili ambayo ndicho kivutio kikubwa kitakachodhihirisha uwezo wa Mungu hatimaye Biblia imeandikwa kwa namna ya pekee sana na hususan kitabu cha Danieli na ufunuo Biblia imeandikwa kwa mpango maalum vitabu vya mwanzo uweka msingi wa vitabu vinavyofuata na kwa sababu hiyo utaangalia sura ya pili iko inaweka msingi tuende mpaka rumi sura ya saba inaweka msingi tuende mpaka rumi Sura ya nane inaweka msingi. Twende mpaka Rumi. Tofauti inakuwa hii. 
Wakati Daniel anaambiwa njozi hii na Nebukadnezar sura ya pili wakaridaye wanatawala Mia sita na tano kabla ya Kristo mpaka mia tano thelathini na tisa au thelathini na nane kabla ya Kristo. Baadaye zikaja ifalme iliyofuata. Daniel sura ya saba bado kipindi hicho Rumi kwa inatawala ndio inaanza na simba inakuja dubu inakuja chui anakuja mnyama wa kutisha. Lakini sura ya nane haianzi na babeli kwa sababu kipindi hicho ndani anapewa njozi hii kando mto Ulai tayari utawala uliokuepo ulikuwa ni wa Medina wa Ajemi ndio maana inaanza kondo mwenye pembe mbili ambao tuliangalia ni wa Medina wa Ajemi haianzi tena na Rumi ni vizuri ujue jambo hilo kwa hiyo inaanzia tu na waliopo na wanaokuja ni yule beberu ambao ni wa Yunani na wanaofuata ndio hao tunaoangalia ni Rumi tazangalia vinavyohusiana katika hii ujue kwamba ni rumi hii nisome mafungu machache katika Daniel nenda Daniel sura ya pili mstari wa ule mstari wa wa 40 sikiliza bibi anavyosema maana hizo mamlaka ni vizuri uangalie mfanano wake Daniel sura ya pili mstari wa 40 bibi anasema hivi na ufame wa nne utakuwa na nguvu mfano wa chuma kwa maana chuma uvunja vitu vyote na kuvishinda na kama chuma kisetavyo vitu hivi vyote ndivyo utakavyovunja vunja na kuseta Angalia chuma ufame wa nne. Daniel sura ya saba. Angalia mfanano. Daniel sura ya saba mstari wa moja katika yule mnyama wa kutisha. Biblia inasema hivi, nikatazama na pembe hiyo hiyo ilifanya vita na watakatifu na kuwashinda. Mstari wa tano. Naye atanena maneno kinyume chake aliye juu. Mm. Naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu. Mm. Naye ataazimu kubadili majira na sheria. Mm. nao watatiwa mikononi mwake kwa wakati nyakati mbili na nusu wakati angalia Danieli sura ya nane mstari ule wa kumi sikiliza anavyosema hivi Danieli nane mstari wa kumi nayo ikakuwa kiasi cha kufikiria jeshi la mbinguni ikaangusha chini baadhi ya lile jeshi na nyota na ikazikanyaga Danieli sura ya nane mstari wa nne sikiliza na hapa ninasoma tena katika habari ya pembe ile iliyovunjika ambayo badala yake zilisimama pembe nne falme nne zitasimama kutoka katika taifa lile lakini si kwa nguvu kama zake sura ya 11 mstari wa 33 11 mstari wa 33 bibi anasema hivi hapa ninasoma na hao walio wenye hekima katika watu watafundisha mengi hmm? hata hivyo wataanguka kwa upanga na kwa moto na kwa kufungwa na kwa kutekwa aha Nyara siku nyingi falme hizi zote huu falme huu warumi umetesa watakatifu Danieli sura ya saba mstari wa 26 na 27 neno la Mungu linasema lakini hukumu itawekwa nao watamondolea mamlaka yake kuyapoteza na kuyangamiza hata mirere 27 na ufalme na mamlaka na ukuu wa ufalme chini ya mbingu zote watapewa watu watakatifu wake aliye juu ufalme wake ni ufalme wa mirere na watu wenye mamlaka watamtumikia na kumtii wanyama wa Danieli sura ya saba mfano wa simba wakaridayo mfano wa dubu wa medi na wa ajemi mfano wa, 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 wa chui wa yunani na rumi inayofuata mnyama wa kutisha hata baki tu kunyanyasa watakatifu wala kukanyagisha jeshi na kila kitu kilichoko ndani yake la wala hata endelea kubadili majana na sherehe kabaki hivyo hivyo biblia inasema ufalme wake Mungu aliye juu wote wakuu wa nchi viongozi wa kila aina watamtii maana ufalme na mamlaka na ukuu na uweza ni wa mbingu na utabaki kuwa wake wa milele biblia inaeleza ya kwamba mwisho wa jozi hizi zote zinafikia kileleni Kristo akiwa mtawala. Danieli sura ya nane mstari wa tano Hapo tuliona juu ya vita kati ya beberu pamoja na kondoo na beberu wakapata ushindi yani uyunani lakini mfalme wa kwanza alipojitukuza akavunjika yani Alexander mkuu zikatoka majemedali wanne waliogawana utawala wake baada ya kutoelewana kivita ndani ya miaka ishirini Biblia inaeleza ya kwamba ni ndani ya kipindi hicho Rumi iliibuka na inatamuka Rumi ikaibuka ikafanya vimu makubwa na vituko vya kutosha. Naam, hatukanyagisha jeshi na patakatifu na 
kuchafua hekalu ikaifanya sadaka ya kuondolewa na kuondoa kabisa sadaka ya kutelekezwa ya daima biblia inasema ya kwamba hivi hayo mambo yataendelea lini danieli sura ya nane jozi kando ya mto ulai inatuambia habari njema mstari wa 25 biblia inasema maneno yafuatayo na hapa ninanukuu na kwa mashauri yake atafanikisha hila mkononi mwake naye atajitukuza nafsi yake moyoni mwake sikiliza mpendwa naye atawaangamiza wengi katika hali yao ya salama mm. naye atasimama kushindana naye aliyemkuu wa kuu <laughs> lakini atavunjika bila kazi ya mikono sura ya pili jiwe lilichongwa bila mikono ya mwanadamu Sura ya nane hii nguvu inapoendelea ulimwengu mzima chini ya mamlaka ya shetani ulimwengu huu hautashinda upande wa ibilisi Biblia inasema atavunjika bila kazi ya mikono Sura ya 11 Jozi kando mtu idekeri msalaba wa bana tano Biblia inasema sura ya 11 msalaba wa tano naye ataweka hema zake za kifalme kati ya bahari na mlima mtakatifu wa uzuri lakini ataifikiria ajali yake wala hakuna atakayemsaidia Sura zote nne Yesu amebaki kwa mshindi Juli itaonekana tangu mwanzo mpaka mwisho lakini haitavuka mpaka uliowekwa Mwisho Danieli anaoneshwa sura ya pili jiwe litachongwa na Kristo atatawala sura ya saba hukumu itawekwa mamlaka yake ataondolewa sura ya nane atavunjika bila mikono ya mtu na sura ya kumi na moja ataifikia ajali yake mwenyewe ndugu zangu wasikilizaji na watazamaji tunabaki upande wetu wa kuchagua Daniel anatupatia jinsi mambo yatakavyokuwa. Wale wa upande wa Kristo watatokewa wakiwa washindi. Wale wa upande wa adui watashindwa. Jozi zote hizo nne zinatuelekeza Kristo mshindaji. Na habari njema jo mchano katika kipindi cha leo. Kipindi hiki cha unabii kina habari njema. Wale wa upande wa Yesu watatokezea wakiwa washindi. Waweza kuwa upande huo. Unaweza kuamua kwa upande huo. Historia yote ya dunia iko mikononi ndani ya Biblia. Mungu anafunua jinsi Kristo anavyopigana vita upande wa watu wake. Yeye ni jajari ya jeo toka angani Danieli sura ya pili. Yeye ni hukumu ikawekwa na akapewa mamlaka na fame na kila kitu Danieli sura ya saba Yeye ndiye ambaye watajaribu kupambana naye lakini watafikia mwisho atavunjika bila kazi ya mikono Danieli sura ya nane mstari wa tano Na ndiye yeye Mikaeli katika Danieli sura ya moja wakati mamlaka haya ya kidunia yakijaribu kutawala akili za watu kwenda katika dhambi Biblia anasema hivi ataifikiria ajali yake mwenyewe maana huyu ni mfame wa wafalme bwana wa mabwana tutamuona akija ulimwengu huu dhambi haitashinda uovu hautashinda wala falme zitakazotumiwa na shetani hazitashinda kama wakaridayo waliojitahidi walianguka ikiwa wameni na wajemi waliojitahidi kwenda kimina wa bwana walianguka ikiwa hawa wa yunani walianguka mwaka wa 168 kabla ya kristo rumi ikatawala na wakafikia hatua kutomtambua yesu kristo ilivunjika yenyewe mwaka wa 476 baada ya yesu bila kazi ya mikono hata hizo nguvu za kiroho mamlaka za kidini uwezo wa ibilisi ambao tutakuja kuangalia baadaye Daniel anatupatia picha halisi kwamba hatupambani kwa kubabaibatisha wala hatuko sehemu iliyoshindwa tuko upande wa Kristo shujaa wa msalaba na kila vita anayoonyesha amebaki kuwa mshindi unaweza kwa upande huo nikutie moyo Yesu ameandika maneno haya ili tusiwe na hofu katika changamoto za maisha hofu kwa changamoto za kiroho hofu kwa changamoto za kichumi kiuchumi uwe ni mbinyo wa maisha kiuchumi mbinyo wa mambo ya kijeshi mbinyo wa mambo yoyote ya, ya maradhi walioko upande wa Kristo yeye ni shujaa fome wa wafalme bwana wa mabwana na anakutazamia katika vipindi hivi uamue kumkubali anapogunga moyo wako anasimama anabisha mtu akisikia sauti yake ataingia kwake waweza kusikia sauti hiyo waweza kufungua moyo wako Yesu aweze kuingia fanya hivyo sasa mkozi wako anakungochea tuombe baba yetu wa mbinguni na kushukuru sana kwa sababu uko ushindi katika nyanja zote za kurasa za Biblia jumbe huu wa unabii wa kitabu cha Danieli umeushinda ulimwengu historia yote inaonekana kuwa upande wako kama mshindaji tumetamani pamoja na watazamaji na wasikilizaji kuwa upande wako wa ushindaji utupokee kama tulivyokubali na neema yako ikatukalie sote itupatie kukutazama 
tutakuwa na ukija na mawingu kwa jina la Yesu amina